So, hello guys! Welcome sa ating new tutorial about sets. So, ano nga ba yung meaning ng sets? Ang set daw ay a collection of well-defined objects. So, ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng isang set ay nakaspecify. Commonly, ang ginagamit talaga to represent a set ay letters and numbers or both or magkasabay sila. Magkasabay yung letters pati numbers sa isang set. Pwede din yun. And then, each object in a set is called an element or a member of the set. So, for this example, set A is equals to A, B, C, and D. So, ang sabi, ang sa loob daw ng set, ang tawag sa kanila ay element. So, lahat ng uh, A, B, C, and D, ang tawag sa kanila ay elements. To represent the numbers of elements. So, 1, 2, 3, 4. So, meron tayong 4 elements. And then, for A, ang tawag sa A naman ay set A. So, remember, sa set, kailangan may makikita kang dalawang braces. Before ang first element, at saka after ng last element. And then, yung mga element sa loob ng ating sets, magkahiwalay sila gamit ang kama. So, kung mapapansin nyo, ang A, B, and C, magkakahiwalay sila at saka D gamit ang kama sa loob. Now, kapag nakalimutan yung lagyan ng dalawang braces ang inyong set, na magiging mali yun siya. Kasi hindi yun siya i-consider as a set. Kailangan meron siyang dalawang braces. Kasi kapag wala yun, either it is considered a number pattern or a sequence. So, iba yung meaning niya. Hindi na siya set. And then, all these letters na nasa loob ng braces are the elements of A. Now, kung tatanungin kayo, is B the element of set A? So, ang sagot nyo, yes or no lang. Pero ang tanong sa inyo, kung yung B ba daw ay kasama sa set A or elements ng set A? So, kung mapapansin nyo, andito yung B. So, yes. Yes, ang sagot kasi nasa loob siya ng set A. No, kapag ang tanong naman is E the element of set A, which is no kasi wala dito ang E sa loob ng ating given set. May mga ganito kasing uh, situation na tinatanong sa inyo kung kasali ba ang isang element sa given na set sa isang problem. So, there are three ways on how to represent a set or paano yung tamang pagsulat ng isang set. One way to represent a set is what we call the list method or the roster method. So, ano yung ginagawa or ano yung way ng list method? So, by listing down all the elements inside the braces separated by commas. So, simple lang siya. Ililista mo lang yung mga in-specify na elements na dapat nasa loob ng isang set. So, in this example, A is the set of all natural numbers. From 0 to 100. So, naka-express siya in a statement form or phrase form. Now, ang gagawin mo, gagamitin mo yung list method para i-represent yung phrase form or yung statement na to. Na ang A daw ay set daw ng lahat ng natural numbers na nagsisimula sa 0 hanggang sa 100. So, ano nga ba yung natural numbers? Dapat pag mga ganitong uh, klase ng problem, dapat alam nyo yung mga ibig sabihin na mga sinasabi sa problem, lalo na pag sinabing ano yung real numbers, integers, ganyan. So, this one, natural numbers naman ang consider natin. Ang ibig sabihin ng natural numbers ay positive whole numbers. Positive. Ibig sabihin, wal walang negative, walang mga fraction, walang decimal na number. Ibig sabihin, positive siya and then whole numbers. Ang mga natural numbers, minsan nagsisimula talaga sila sa zero. Kaya, kinoconsider natin ang zero sa natural numbers. Now, paano natin to isusulat gamit ang list method? So, same kanina sa paggawa ko. Kan e yung sa example natin kanina. Since A ang sinabi dito na pangalan ng set. So, A is equals. Ganyan. And then, gagamit tayo ng dalawang braces. Don't forget the braces. And then, ang sabi dito, sa loob daw ng set A ay mga natural numbers na nagsisimula sa 0 to 100. Ibig sabihin, 0, then 1, 2, 3. And then, so hindi ko na consider lahat ng numbers hanggang sa 100. Kasi, napakahaba nun guys. So, ang dapat natin gawin, 
lagyan lang natin ng 3 dots. Kasi ibig sabihin yan, after ng number 3, ay may mga numbers pa dyan. Pero since 100 hanggang 100 daw yung nasa loob ng set A, so after ng 3 dots na to, lalagyan mo na naman ng another kama. And then, ilalagay mo na yung 100 na value. So, ibig sabihin, after ng 3, kama. And then, tatlong dots. Yung ganyan, yung period. Tapos, kama na naman. And then, kung ano yung panghuli na number na minention dito sa ating problem. So, ganito lang kasimple. No need na isulat lahat ng numbers hanggang 100. Napakahaba na nang isusulat natin para lang sa isang simple set na set A. So, pwede na yung ganito. So, ganito yung way ng paglist or paglista ng mga elements sa isang set. So, commonly talaga, common na nangyayari, ganito talaga, word problem mismo yung nangyayari. Katulad nito, ay is the set of all natural numbers from 0 to 100. So, maraming klase ng problem na pwede ibigay sa inyo ng professors nyo. Yung way ng pagsulat nyo ay dapat ganito. So, ganyan, ganito yung tinatawag nating roster method or the list method. Number two on how to represent a set is using the defining property method o yung set builder notation. So, ano nga ba yung meaning nito? So, this one daw ay presents the elements by stating their common properties. Kung yung ganito na klase na method ay ibibigay sa'yo yung mismong set. For example, in this... Uh, Set B. Set B contains the elements of 2, 4, 6, 8, 10, and 12. Now, yung defining property method, dapat yung mga elements sa loob ng isang set, mag observe ka kung ano yung pagkakapare-pareho nila, kung ano yung meron sa kanila. Yun yung sinasabing i-define mo yung property nila o yung characteristics ng, ng mga elements sa isang set. Kung mapapansin nyo, dito sa ating set B, Yung mga numbers ay mga even numbers. ba? Alam naman natin yung mga even numbers, yung 2, 4, 6, 8, 10. Mag-add ka lang ng 2 sa previous number, then 2 na naman. So, 4 plus 2, 6. So, ganun yung mga even numbers. So, alam na natin yan. So, yung defining property method, ganito yung pagkakasulat sa kanya. Now, paano yan basahin? So, sinulat ko na siya dito. B is the set of all x. B is the set of all x such that x is an even number. So, ito na x such that x is an even number. So, ganito yung defining property method. Kung baga, i-observe mo kung ano yung pagkakapare-pareho ng mga elements sa isang set. Now, ito, napansin natin na ang lahat ng elements ay mga even numbers. Now, baka magtataka kayo, saan naman nakuha yung x? So, yung x, ano lang yan, parang representation lang yan ng mga number numbers na nakalagay dito. For example, this, yung x, for example, x is equals to 2. x na naman, x1. x2 na naman is equals to 4. So, ganun lang yan. Kumbaga, yung x lang yung representation ng kada number sa loob ng isang set. Imbis na isulat pa natin na 2, 4, 6, 8, 10, 12 is an even number. So, para ang haba-haba na. So, mas magandang ganito na lang. So, ganito yung tamang pagkakasulat. Kung gagamit kayo ng defining property method or yung set builder notation method para mag-represent ng isang set. So, number three on how to represent a set ay ang tinatawag nating the Venn diagram method o yung Venn diagram. Gumagawa tayo ng Venn diagram. It is used to represent the elements of the set in close shape. So, pwede yung circle, any types of shape, shapes actually, pwede yung rectangle, pwede yung circle, Pwede actually mga triangle, pero common na ginagamit talaga ay circle pati uh, rectangle or square. Depende sa given. Kung nagdi-deal ka ng maraming klase ng set or yung mga set na may mga intersections, may mga complements, so ang ginagamit talaga mostly ay circle. Yun yung ginagamit na shape to represent the set. So, paano nga ba mag-represent gamit ang close shape? Now, for this example... Set A is equals to 1, 2, 3, 4. So, ito actually yung pinaka-basic talaga na given set na i-represent sa isang Venn diagram. For example, if for this set, gagamit tayo ng circle. Ganyan. And then, very easy lang, sulat mo lang kung ano yung nasa loob ng set A. 
Pero lalagyan mo ng representation yung closed shape na yun. Pwede yung ilagay mo dito sa taas, dito yung A. Or pwede namang ilagay mo dito sa loob. Kahit saan actually, basta igawin mo lang uh, capital letter yung name ng set. Pero mostly ang ginagamit para hindi siya mahalo sa numbers na nasa loob ng set niya, ng set mismo ng A, nasa labas nilalagay ang A, yung set A, sa labas. And then yung sa loob, yung 1, 2, 3, 4. So pag hiwa-hiwalay nyo lang, pwede nyo ilagay 1, 2, then dito ang 3, then dito ang 4. So ganyan. So ganyan lang actually, mas madali lang yan siya. Ang mas mahirap lang dito sa Venn diagram kapag may mga intersecting sets tayo. Yung mga ganong klase ng Venn diagram na representation, ipapakita ko lang yun sa next video ko about operations on sets. So paano naman kapag ganitong klase ng representation ng set? Kumbaga, ito, kung matatandaan nyo yung bago-bago lang natin na diniscuss, yung defining property method. So, ang sabi dito, B is the set of all X such that X is a month beginning with letter J. So, ang ibig sabihin daw nun, yung set na B, ang nasa loob niya ay mga month na nagsisimula ang name or yung pangalan ng month sa letter J. So, so, letter J. So, we have 12 months in a year. So, lahat ng nagsisimula sa letter J, yun yung bilong na bilong or kasali sa set B. So, pwede ka tayong gumamit, for example, rectangle. Gumamit tayo ng rectangle. So, pwede naman, basta close shape. Ano nga ba yung month na nagsisimula sa letter J? So, uunahin natin yung January. Okay, January. And then next, J June. And then last, I July. Don't forget to write the let or the set the set name. For example, this one is set B. So kailangan natin lagyan dito ng B sa taas. So ganito lang kasimple yung Venn diagram method. Pero mag magiging mahirap lang to siya kapag gagamitin natin yung Venn diagram method sa pag-solve ng mga word problems, which involves Venn diagram nga naman. Tapos yung mga operations on sets na kasali din ang Venn diagram, sa next video ko na yon ituturo. So, just watch out for that video about operations on sets.